Hello friends, hello everyone. Namaskaram. Welcome to my kitchen. Melting Moments in the Pudhi episode. Like you, you all are welcome. I am a vegetarian with home my dear. You all are my little baby. You know that. Very elephant tail. I am a kind of person. Very tasty. I am a North Indian with home man. I am a little tail. I am a little bit of a paneer masala. Chapati is a good one. I am a little bit of a curry. 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 വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ പനീർ എന്നാലും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പനീർ തീരെ ഇഷ്ടവുമല്ല ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ നാവിൻ്റെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം എരുവും പൊടിഞ്ഞും മസാലയൊക്കെ ചേർന്ന് സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പൊതുവെ മലയാളികൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പനീർ പോലുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും വരാം എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പനീർ ഈ പനീർ മസാല നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം പനീർ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതേവരെ മെൽക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പനീർ മസാല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പനീർ മസാല ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പനീർ മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയുടെ ഇല ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ബേക്കറിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണിത് അല്പം ജീരകം വേണം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അതായത് പനീർ മിൽമയുടെ പനീറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പായ്ക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പനീർ മസാലയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷിനിട്ട് അല്പം വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഒരു കുക്കറ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് കുക്കർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പനീർ കറി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈസ് ഒന്നും അത്ര ഗവനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി കിട്ടുന്ന പരുവം വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സവാള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ട
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ചേർക്കുന്നത് ക്യാഷ്നട്ടാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്നട്ട വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് പതുക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു വിസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം പാൻ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പനീർ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പനീർ പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ പനീറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്കിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പനീർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് കറി റെഡി ആക്കാനുള്ള ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനിൽ എന്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ആ മിക്സി ഒന്ന് ഞാൻ റിൻസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഗ്രേവിയൊക്കെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഈ തിളച്ച ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അതിനെ ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ പനീർ ഇതിലൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം കിടന്ന് വേവാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പനീറിലേക്ക് ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി നന്നായിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്താൽ അത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അത് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഗ്രേവി അല്ല നമ്മുടെ കറി ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറയാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അല്പം ഫ്രഷ് ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇനി അഥവാ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പൊടിക്കൈ ഉണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് അല്പം ബട്ടർ എടുത്ത് അതൊന്നും പതുക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാലും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ ഫ്ലേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തീയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതാ നമ്മുടെ പനീർ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിലും ഇതൊട്ടും പിറകിലല്ല നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഭവവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം